రేవంత్ ను దించేందుకు కుట్ర అని చెప్పేసి బండి సంజయ్ గారు చెప్తున్నటువంటి విషయం ఆయనపై ప్రజల వ్యతిరేకత ఇంకా పెరగాలని చెప్పేసి చూస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు రేవంత్ దించడానికి యొక్క కుట్రలు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు ఒకసారి బాగా ఆలోచన చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాడు రండి ఆదాని ఫౌండేషన్కు ఇంకొంది ఏముంది ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టులో ఏమైంది నువ్వెందుకు పోయి వాడికి ఏది చెప్తాను చెప్తాం ఇక్కడ ఏది సరే ఇక్కడ బాల్య వివాహం సామాజిక దురాచారం బాల్య వివాహ నిరోధక చట్టాన్ని వ్యక్తిగత చట్టాలు అడ్డుకోజాలవు అనేది ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఒక మంచి ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకత మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది బాల్య వివాహం ఓ సామాజిక దురాచారం అని పర్సనల్ చట్టాలు వాటిలోని సాంప్రదాయాలు బాల్య వివాహ నిరోధక చట్టాన్ని అడ్డుకోజాలవని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది మైనర్గా ఉన్నప్పుడే వివాహం చేయడం వల్ల తమకు నచ్చిన జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకునే అవకాశం సదరు వ్యక్తి కోల్పోతారని గుర్తు చేసింది బాల్య వివాహ నిరోధక చట్టాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేసేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరుతూ సేవ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజన వాద్యం బిల్పై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ చంద్రచూడ్ జస్టిస్ బిబి పార్థవ పార్థివాల జస్టిస్ మనోజ్ విశ్రాలతో కూడిన ధర్మాసనం శుక్రవారం విచారణ జరిపి నూట నలభై ఒక్క పేజీల తీర్పును వివరించింది బాల్య వివాహాల నిరోధకానికి తొమ్మిది శీర్షకల కింద పలు మార్గదర్శకాలను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు సంబంధిత ప్రభుత్వ సంస్థలకు ఈ తీర్పుతో సుప్రీంకోర్టు ఈ తీర్పుతో సుప్రీంకోర్టుకు జారీ చేసింది ఈ తీర్పులో సారీ సంబంధిత సంస్థలకు ఈ తీర్పులో సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసింది బాల్య వివాహాల నిరోధక చట్టం అమల్లోకి అమలుకు జిల్లా స్థాయి ప్రత్యేకంగా కొందరు అధికారులు నిర్మించాలని వారిని ఇతర బాధ్యతలు ఏవి అప్పగించకూడదని ఈ మార్గదర్శకాలు మార్గదర్శకాల్లో సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది చట్టం అమలు తీరుపై మూడు నెలలకు మారు సర్వే నిర్వహించాలని నిర్దేశించింది జిల్లా స్థాయిలో బాల్య వివాహాలు నిరోధించే బాధ్యత ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు ఎస్పీలకు తీసుకోవాలని పేర్కొంది అంతేకాక ఒక ప్రత్యేక పోలీసు విభాగాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించింది బాల్య వివాహాల చట్టంపై న్యాయమూర్తులు కూడా సుమోటోగా తీసుకునే ఆదేశాలు జారీ చేయాలని తెలిపింది బాల్య వివాహాలను అడ్డుకోవడంతో నిర్లక్ష్యం వహించిన ప్రభుత్వ అధికారులపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది బాల్య దశ అంటేనే చట్టబద్ధమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే స్థాయికి చేరుకోవడం లేదని అర్థం వివాహం అనేది ఒక చట్టబద్ధమైన వ్యవస్థ వివాహం పరిధిలోకి ప్రవేశించే వ్యక్తుల బాధ్యతలను బాల బాల బాలికలు అర్థం చేసుకోలేదు అర్థం చేసుకోలేరు అని ధర్మాసనం విచారణ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించింది బాల్య వివాహాలను లింగము కులము సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు ప్రాంతం వంటి ప్రభావితం చేయనున్నాయని పేదరికం అసమానతలు నిర్లక్ష్య రాశ్యత వంటి మూల కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది ఈ నేపథ్యంలో బాల్య వివాహాల నిరోధకానికి ఒకే రకమైన విధానాలను పాటించకుండా వేర్వేరు సమ్ వేర్వేరు సమూహాలకు అనుకూలంగా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది సమాజంలోని భిన్న భాగస్వామి పక్షాలను సమయం చేసుకుంటూ సమిష్టిగా చర్యలు తీసుకుంటేనే బాల్య వివాహ నిరోధక చట్టాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయటం వీలవుతుందని పేర్కొంది బాల్య వివాహాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడం బాల్య వివాహాలు జరుగుతుంటే వాటిని అడ్డుకోవడానికి వీలుగా పోలీసులు తదితర దర్యాప్తు సంస్థలకు వెంటనే ఏర్పాటు అందించి దర్యాప్తు సంస్థలకు వెంటనే సమాచారం అందించి వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయడం పోలీసులకు శిక్షణ ఇవ్వటం తదితర చర్యలు చేపట్టాలన్న సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయించింది బాల్య వివాహాలు జరిగించిన జరిపించిన వ్యక్తులు కుటుంబాలపై నిరోధక చట్టం ప్రకారం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని తీసుకోవడం అవసరమేమో కానీ వాటికన్నా బాల్య వివాహాలను నిరోధించడం బాలలను 
సంరక్షించడానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని దర్యాప్తు సంస్థలకు సూచించింది సదరు చట్టం అది విధించే శిక్షలపై కూడా ప్రజల్లో ప్రచారం చేయాలని తెలిపింది కాగా బాల్య వివాహాలకు సంబంధించి కేంద్రం తన వైఖరిని వెల్లడిస్తూ పర్సనల్ చట్టాన్ని పర్సనల్ చట్టాల కన్నా బాల్య వివాహ బాల్య వివాహ నిరోధక చట్టమే పై చేయిగా ఉండాలని ఆదేశించాలని సుప్రీంకోర్టును కోరింది దీనిపై ధర్మాసనం స్పందిస్తూ ఈ అంశాలపై సంబంధించిన బిల్లు పార్లమెంటు పరిశీలనలో ఉన్నందున విషయాన్ని గుర్తు చేసింది కీలక విషయం సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై సేవతో పాటు పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు హర్షం వ్యతిరేక హర్షం వ్యక్తం చేశాయి బాల్య వివాహం అనే సామాజిక దురాచారంపై జరుగుతున్న యుద్ధంతో అది ఇది కీలక విజయం అని పేర్కొంది పంతొమ్మిది రెండు వేల ముప్పై నాటికి దేశంలో బాల్య వివాహాలను పూర్తిగా అడ్డుకునే లక్ష్యంతో రెండు వేలకి పైగా స్వచ్ఛంద సంస్థలు చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రీ ఇండియా అనే ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి ఏమైంది అయితే ఇక్కడ ఇకపై అన్ని బెంచ్ల విచారణకు ప్రత్యక్ష ప్రచారం ఇక్కడ బాల్య వివాహాల గురించి చేసినటువంటి సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్కటి బాల్య వివాహాలు అనేది నిరోధించాలి బాల్యంలో వివాహాలు చేస్తే వాళ్ళకు జరిగేటువంటి సమస్యలను వారికి జరిగేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ను వాళ్ళ శరీర మార్పులను ఆసరా చేసుకొని భార్య బాల్య వివాహాలను నిషేధించేసి మినిమంగా ఆడవారికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మగవారికి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు నిర్ణయించినటువంటి ఏదైతే చట్టం ఉందో ఆ చట్టాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా వర్తింపజేయాలి ఎప్పుడైతే వివాహం అనేది ఒకప్పుడు వివాహాలు వేరు ఇప్పుడు వివాహాలు వేరు ఒకప్పుడు చేసిన వివాహాలు అనేది బాల్య వివాహాలు చేసి పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా పెంటే అమ్మాయి పెద్ద మనిషి అని ఏమంటే వివాహాలు చేసేటోళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఆ యొక్క సమస్య అనేది ఆ టైం లోపల ఆ యొక్క అమ్మాయి ఎవరైతే ఉన్నారో పత్తింటికి పోయిన తర్వాత వారికి సంబంధించినటువంటి శారీరక మార్పులు జరగకపోయినా కూడా పిల్లలు కావడం అనేది జరిగింది అప్పట్లో వాళ్లకు పౌష్టికాహార లోపాలు ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఆడవారి లోపల కొన్ని రకాలైన సమస్యలు ఏర్పడడం అనేది జరిగింది కానీ ఇప్పుడున్న సమాజం లోపల ఆర్థిక వెసుడుబాటులు ఉన్నది కాబట్టి అమ్మాయికి తన అంతట తాను బతికే స్వేచ్ఛ వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవటానికి స్వేచ్ఛ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైతే బాల్య వివాహాలు అనేది జరుగుతున్నాయో ఆ బాల్య వివాహాలు జరగకుండా పెద్దలు అనేది ఒక ఆలో అసలు ఆలోచన చేసేసి దాన్ని నిరోధించాలనే ఉద్దేశం చేస్తున్నటువంటి విషయం అనమాట ఇక్కడ వాళ్లకు చెప్పి నచ్చ చెప్పి చేయాలని చెప్పేసి ఈ బాల్య వివాహాల గురించి సుప్రీంకోర్టు మంచి తీర్పును అనేది ఇస్తుంది టోటల్గా రెండు వేల ముప్పై నాటికి మొత్తం పూర్తిగా వీటిని నిషేధించాలనే ఆలోచనతో సుప్రీంకోర్టు ఉంది అయితే అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు లోపల దేశ సర్వోత్త న్యాయస్థానం చరిత్రలో మరో అధ్యాయం మొదలు కాబోతుంది ఇప్పటి వరకు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం కేసుల విచారణ మాత్రమే ప్రత్యేక ప్రసారం చేస్తున్న సుప్రీంకోర్టు ఇకపై అన్ని ధర్మాసనాల ముందు నిత్యం జరిగే కేసుల విచారణను సైతం ప్రత్యక్ష ప్రసారం లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయాలని భావిస్తుంది శుక్రవారం ప్రయోగ ప్రయోగాత్మకంగా అన్ని ధర్మాసనాల ఎదుట జరిగిన విచారణలను లైవ్ స్ట్రీమ్ చేసి పరిశీలించింది వీటిని అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో కాకుండా కోర్టు కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన సొంత అప్లికేషన్ అయిన బీటా వర్షన్ యాప్ ద్వారా ప్రసారం చేసింది లోటుపాటును సమీక్షించిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో వినియోగం తీసుకురానుంది రాజ్యాంగ ధర్మాసనం విచారించే కేసులు అది ప్రాముఖ్యం ఉన్న వాటిని ప్రత్యక్ష ప్రదాన చేస్తుండగా దాన్ని మరింతగా విస్తరించాలని ప్రతిపాదించింది మార్గదర్శకత ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇచ్చిన కీలక తీర్పుతో సుప్రీంకోర్టు లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అనుమతి తెచ్చింది భారత మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వి రమణ పదవి విరమణ చేసిన రోజున ఆయన నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఈ ఈ నిర్వహించిన కార్యకలను దేశ ప్రజలందరూ వీక్షించేలా ఏర్పాటు చేశారు ఇది ఈ విధంగా మనకు సుప్రీంకోర్టులో జరిగే కానీ ప్రతి ఎక్కడ కోర్టులల్లో జరిగేటువంటి న్యాయ విచారణను ప్రత్యేక ప్రసా ప్రత్యేక ప్రసారాలు అంటే ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు అంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఒక మంచి పోస్టు ఇది మంచి పరిణామం ఇక్కడ బినామీ చట్టం రూల్స్పై తీర్పును తిరగదోసిన చట్టం ఆస్తుల బినామీ ఆస్తుల లావాదేవీల నిరో నిషేధిత చట్టంలోని రెండు నిబంధనలు రాజ్యాంగ విరుద్ధంగాను గతంలో ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు ప్రత్యేక ధర్మాసనం తిరుగుగా దోడింది కేంద్ర మిగ్వత్తి మేరకు ఈ తీర్పుపై జస్టిస్ చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం సమీక్షకు అనుబంధించింది బినామీ ఆస్తుల లావాదేవీల చట్టం నిరోధన నిరోధన చట్టం పంతొమ్మిది వందల నిబంధనలోని సెక్షన్ ఏ త్రీ టూ మరియు ఐదు రాజ్యాంగ విరుద్ధమని మాజీ సిజిఏ జస్టిస్ ఎల్వీ రమణ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య 
ధర్మాసనం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆగస్టులో తీర్పునిచ్చింది అయితే ఈ నిబంధనలను చెల్లుబాటును కోర్టులో ఎవరు సవాల్ చేయలేదని తీర్పును సమీక్షించాల్సిన అవసరం లేదని సొలిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా ఢిల్లీ హైకోర్టులో స్పష్టం చేశారు ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నటువంటి విషయం అనమాట అంటే ఇది ఒక ఈ యొక్క నిరోధక చట్టానికి ఎవరు కూడా మళ్ళీ సవాల్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ యొక్క నిరోధక చట్టం అనేది నీకు అమల్లో అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తుంది అంటే ఇది బినామీ ఆస్తులు అంటే ఈ బినామీ సెక్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు సంబంధించిన నేను ఏదో ఆస్తులు అక్రమ ఆస్తులు సంపాదించినప్పుడు నా నాకు నాకు నేను కాకుండా నాకు సంబంధించిన వ్యక్తుల పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకునేవాళ్ళు అంటే ఎంబ్రూవ్ చేసుకొని ఈ యొక్క చట్టం అనేది అట్లా వద్దు ఎవరి ఆస్తులు వాళ్ళకే ఉండాలనే ఆలోచనతో ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి విషయం అంట బినామీ ఆస్తుల లావాదేవీలు ఇది ఇది ఈ విషయము ఇక్కడ చూడండి భారత్ లోపల ఇరవై రెండు పాయింట్ నాలుగు కోట్ల పేదలు ఉన్నారంట అంటే బా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మినిమం టెన్ పర్సెంట్ పేదలు ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ భారత్లో ఇరవై మూడు కోట్లు రెండు ఇరవై మూడు కోట్లు దాదాపు పాకిస్తాన్ల తొమ్మిది కోట్లు ఇథియోపియాల ఎనిమిది కోట్లు నైజీరియాల ఏడు కోట్లు కాంగోలో ఆరు కోట్లు అంటే ఆరు పాయింట్ చిల్లర ఆరు కోట్లు అంటే కొంత పేదలు ఉండరని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ రుణమాఫీ గురించి తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మళ్ళీ సోనియా పుట్టినరోజు రుణమాఫీ చేస్తారట ఇంతకుముందు వీళ్ళ వీళ్ళ యొక్క రుణమాఫీ అనేది రోజు 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 ఎక్స్టెన్షన్ అవ్వకుంటూ వస్తుంది ఎలక్షన్ అయిన వెంబటే మేము రుణమాఫీ చేస్తామని అన్నారు కానీ ఇంతవరకు చేయలేదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా రాను రాను వీళ్ళది కూడా ప్రాబ్లం జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళ 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 మాటలు కూడా ఒక్కొక్కటి తప్పు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇంకోటి డిపాజిట్దారులకు డబ్బు చెల్లించని హీరా గోల్డ్ ఎండి బెయిల్ రద్దు హీరా గోల్డ్ అనేది మన దేశం లోపల పెద్ద స్కీ దుమారం లేపింది ఇక్కడ స్కీముల పేరుతో డిపాజిట్ సేకరించి మోసం చేస్తూ చేశారన్న కేసులో హీరా గోల్డ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నవ్ హీరా షేక్ ఇచ్చిన బెయిల్ను శుక్రవారం కోర్టు రద్దు చేసింది గతంలో కోర్టుకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు డిపాజిట్దారుల సొమ్ము తిరిగి చెల్లించకపోవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ కేసుపై ఈ ఏడాది ఆగస్టు ఇరవై మూడున దిశ ద్విసభ్య ధర్మాసనం విచారణ జరిపి తదుపరి విచారణను ఐదు వేల ఐదు వందల ఎనభై కోట్ల సమీకరించుకొని డిపాజిట్ దారులకు తిరిగి చెల్లిస్తామని ఆ సందర్భంగా నవ్ హీరా షేక్ తరపు న్యాయవాది హామీ ఇచ్చారు ఈ మేరకు అభివృద్ధి దాఖలు చేశారు దాని పరిణామం తీసుకుని ధర్మాసనం ఆమెకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది కానీ డిపాజిట్ దారులకు సొమ్ము చెల్లించలేదనే పిటిషన్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది ధర్మాసనం దృష్టి తీసుకొచ్చారు దీంతో బెయిల్ రద్దు చేస్తున్నట్టు తెలిసింది ఇక్కడ హీరా గోల్డ్ ఇదంత దొంగలు దొంగలు అంత ఆదైపోతున్నారు ఇక్కడ ఉంది మియాపూర్ లో చిరుత మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో సంచారంలో కలకలం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియో వైరల్ సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించిన అటవీ అధికారులు చిరుత సమాచారం కలకలం రేపింది రద్దీ ఉండి మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో చిరుతపులు కంపించడంతో వారు తీవ్రంగా అభ్యాయాలకు గురయ్యారు చిరుత చిరుత సంచరిస్తున్న వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో కొద్ది క్షణంలో వేలలుగా మారింది ఏడు గంటల ప్రాంతంలో మెస్ట్రో మెట్రో స్టేషన్ వెనుక భాగంలో బహుళ అంతస్తుల బలం నిర్మాణ పనులు చేస్తున్న కార్మికులు చింతన్ చూశారని తమ సెల్ ఫోన్లో ఫోటోలు వీడియోలు తీశారు పోలీసులు కూడా సమాచారం ఇవ్వడంతో అటవీ శాఖ అధికారులు కలిసి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చిన పరిశీలించారు చిరుత ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది ఎక్కడ తిరుగుతుంది అన్నది గుర్తించే ప్రయత్నం చేశారు రాత్రి సమయం కావడంతో చిరుత ఆన్న వాళ్ళు అడుగులు గుర్తించ గుర్తింపులో ఇబ్బంది ఉందని అధికారి తెలిపారు మెట్రో స్టేషన్ వెనకాల రెండు వందల ఎకరాల మేర ఖాళీ స్థలం దట్టమైన అడవి ఉంది అందులో ఉండే చిరుత వచ్చి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు పరిసర ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి పులిజాడ గుర్తించాలని నిర్ణయించారు స్కిల్ వర్సిటీకి వంద కోట్లు నిధులు గౌతమ్ ఆదాని అందించాడు ఇది గ్రూప్ వన్ అభ్యర్థులు రాటి ఛార్జీ అంట వీళ్ళు వీళ్ళది ఒక ప్రాబ్లం గ్రూప్ వన్ నమస్తే తెలంగాణలో చాలా పెద్ద ఎత్తున పోస్టర్స్ విడుదల చేశారు పెద్ద పెద్ద నిరుద్యోగులపై విరిగిన లాటరీ ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకు వీళ్ళే కారణము ఈ నిరుద్యోగులు ఈ విధంగా కావడానికి వీళ్ళే కారణము దొంగనే దొంగ దొంగ అరుస్తున్నట్టుంది ఈ యొక్క పేపర్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఈ యొక్క వీళ్ళు పది సంవత్సరాలు పరిపాలించిన తర్వాత ఏంపీ కట్టెలు కట్టారు వీళ్ళు ఎందుకు వీళ్ళు అది చేయలేదు ఇప్పుడు వచ్చి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద పడుతున్నారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము 
తొమ్మిది నెలలు పది నెలలు అవుతుంది అంతే అంత అంతకు మించి ఈ యొక్క ఇవన్నీ చేసింది ఎవరు ఈ అన్ని చేసింది అన్నిటి కారణాలు వీళ్ళే బాగా ఆలోచన చేసుకోవాలి వాళ్ళు కూడా దిశ లోపల ఈగ వీళ్ళు ఒకటి ఏదో ఒకటి మా రాస్తుంటారు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రభలో ఇక్కడ సిండికేట్ల గురించి కళ్యం లేకపోతే కష్టమే ఎమ్మెల్యేలు మద్యం సిండికేట్ల గురించి లొల్లి ఇదంతా ముఖ్యంలో చూడండి మద్యం సిండికేట్లు నుంచి మామూలు వసూలు బినామీల పేరుతో భూముల ఖజా పోస్టింగ్ లెటర్లకు రేట్లు ఇసుక ఖజానాల నిల్వు దోపిడీ అపరిమిత స్వేచ్ఛతో అచారం అపచార అరాచకం సీఎం రేవంత్ అప్రమత్తం అవ్వాలి అవినీతి నేతలకు బుద్ధి చెప్పాలి అప్పుడే ప్రజాస్వా ప్రజా ప్రభుత్వానికి కీర్తి ప్రజాపాలక స్ఫూర్తి నిపుణుల సూచన తెలంగాణ కొలుదీర రేవంత్ ప్రభుత్వం మన్నలు పొందడానికి చేయని ప్రయత్నం లేదు అధికారం చేపట్టినప్పటి నుంచి ఒక్కో రోజు సెలవు తీసుకోకుండా ముఖ్యమంత్రి అదే స్థాయిలో పనిచేస్తున్న కొందరు మంత్రులు రాష్ట్ర రాజకీయ యువ యువనికపై ప్రజా పాలన దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు కానీ కొందరు ఎమ్మెల్యేల అవినీతి భాగవతం వల్ల ఆ సుందర దృశ్యం చెదిరిపోయే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి ప్రమాద గంటికలు చే చేరుతున్నాయి రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క లక్ష్యం బాగానే ఉంది కానీ అందులో ఉన్నటువంటి పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా దొంగలు తయారయ్యారు ఆ దాని వల్లనే ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది అతని సంకల్పం బాగానే ఉండొచ్చు కానీ అతని సంకల్పానికి అనుగుణంగా ఈ యొక్క మంత్రులు కానీ ఉన్నటువంటి అధికారులు కానీ లేరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ పాతగా ఉన్నటువంటి అధికారులను తీసే కొత్త అధికారులను పెట్టుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వం అనేది కొంతము ముందుకు జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మా యొక్క అభిప్రాయం ఇది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఇల్లు కూల్చకుండా మూసిని ప్రక్షాళన చేయలేరా అని చెప్పేసి మన బీజేపీ నాయకుడు అంటున్నటువంటి విషయం వాస్తవమే ఇప్పుడు మూసి లోపల స్టార్టింగ్ కావాల్సింది ఏంది అని అంటే మురుకు నీరు వ్యవస్థ అనేది సపరేట్ చేయాలి ఆ మురుకు నీటి వ్యవస్థకు పైప్ లైన్లు వేసేసి మురుకు నీరు అనేది వ్యవస్థ దాంట్లోకి రాకుండా ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడే మూసి అనేది తర్వాత అవుతుంది ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క సంకల్పం బాగానే ఉంది కానీ ఒక చిన్న చిన్నగా చేసుకుంటూ పోవాలనేది ఒక అభిప్రాయం ఇక ఇప్పటిదాకా అనుకున్నాగా సుప్రీంకోర్టులో అన్ని కేసులు ఇక అన్ని లైవ్ స్ట్రీమ్ అని తర్వాత ఇది చిరుత పులి వస్తుందని చెప్పేసి చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది ఇది పేపర్లలో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఇక్కడ ఈ విషయం ఈరోజు ఇప్పటిదాకా మనం అనుకున్నాం కదా బంగారం వెండి ధరలు అనేటివి విపరీతంగా పెరిగి ఇక ఎనభై వేలకు చేరుకున్నటువంటి బంగారం ఇది తర్వాత 